Привет всем, кто это посмотрит. Как начался ваш 23-й год? У меня год начался с того, что я постриглась, повредила спину. Но ничего, я надеюсь, она скоро пройдет и все будет нормально. Я думаю, вы по названию уже поняли, о чем тут будет. Но я немного хочу вступление такое небольшое вкинуть. Кто такое ИИ или же искусственный интеллект? Вы вообще слышали об этом все? Потому что я слышала, но я такой человек, который постоянно что-то где-то слышит, но никогда ни в чем не разбирается. И я только поверхностно, типа, знаю какую-то информацию, что это примерно такое, как оно примерно работает, и какие примерно проблемы создает в нашем мире. Вот. Так что сегодня я вам расскажу об искусственном интеллекте, как человек, который вообще в этом не шарит. И зачем же вам смотреть такой контент? Ну, потому что очень многие люди не парятся насчет этого всего. Они тоже, возможно, где-то слышали, может, даже вообще не слышали И никогда не будут углубляться в эту тему Так что вы примерно на одном уровне с этими людьми Так что это видео для них, скорее всего Ну и для тех, кто разбирается, чтобы они поржали просто Типа, а, дурочка Я впервые столкнулась с этой темой Проявился этот искусственный интеллект и, и вот эти вот картинки, которые он создает Абсолютно случайно в ТикТоке я листала ТикТок, мне попалось видео, где какая-то девушка то ли с помощью какого-то приложения, то ли с помощью какого-то фильтра свою фотку меняет на э, такую аниме-картинку, причем она не один в один, просто типа будто бы фильтр наложили, знаете. Она э, чем-то отличается, но при этом очень похожа. И мне запало в душу то, что это достаточно качественно выглядит, и мне было бы интересно посмотреть, типа, как мои фотки будут так выглядеть. Я полез в комментарии, нашла там э, информацию о том, что э, она это сделала через приложение, которое называется Maytu или как-то так. Я нашла это приложение, скачала его и сразу же обратила на кнопку, которая подписана iArt. Я такая, ну это оно, скорее всего, типа искусственный интеллект, только там на английском, он как-то там называется тоже. И вот я начала играться с этим приложением, конкретно с этой функцией этого приложения. Я закидывала сначала свои фотки, чтобы типа красиво аниме картинка такая я У -у -у. А потом я решила попробовать закинуть кошку и кошка тоже там стиль меняла не, не на аниме стиль а такой какой-то будто с картины срисована она была и под конец этого всего я подумала что будет если закинуть туда мои старые картинки которые я в диджитале рисовала и знаете что я закинула и мне очень сильно понравилось потому что оно, они выглядели так как я хотела бы чтобы они выглядели. Будто бы я умею рисовать. Вот так они выглядели. Мне очень понравилась эта функция. Я наигралась, я насмотрелась на свои старые работы, которые мне как дети, которых я не сильно люблю, но дети. В целом я вот наигралась, запросила, забыла уже это приложение. Оно у меня где-то там в папке, папке, внутри папки. Короче, оно у меня глубоко где-то в телефоне находится. И, в общем-то, я достаточно долго не вспоминала эту тему. Недели две, может. И тут я наткнулась на новое что э, на разных художественных площадках, я не помню точно на какой из них, кто-то начал закидывать работы ИИ, делая вид, что это его работы. Поэтому художники, которые, типа, по-настоящему рисуют, э, они немного, мягко говоря, расстроились и начали бастовать против всей этой темы, чтобы никто не мог выкладывать работы искусственного интеллекта, делая вид, что это его работы. Вот, чтобы как-то это контролировалось, модерировалось и устранялось, потому что это нечестно. И снова же, поскольку я не художница, которая не зарабатывает на том, что рисует, и вообще давно не рисует, меня это, конечно, тоже задело, потому что обидно стало за художника. Но я тоже на какое-то время просто забыла об этом, пока опять не наткнулась в ТикТоке на прекраснейшее видео, где какая-то юная особь за деньги продает свое творчество. Скажем так... Она говорит, я художница, я вот рисую, вот примеры моих работ, и примеры ее работы это картинки сгенерированные и... Я, конечно же, возмутилась, почитала такие же возмущенные комментарии под этим видео. В итоге немного успокоилась, пролистнула и пережила это все. До того момента, пока через день-два буквально я не наткнулась на такое же видео, только уже от другой художницы. И после этого меня напрягла мысль, что а вдруг это происходит достаточно массово? Ведь если я человек, который никак не касается напрямую этой темы, уже дважды видела, как не совсем честные люди пытаются заработать, 
заработать на этом. И ведь люди, что никогда не видели и вообще не слышали об этой всей теме, про этот искусственный интеллект, который создает картинки, они, увидев такую картинку, не поймут, что это не что-то нарисованное, не созданное человеком, это что-то созданное программой, которая генерирует это все штучно. Тем более эти, господи прости, и художники ставят какую-то абсолютно мизерную цену за свою работу, что, соответственно, не может не вызвать спроса. Ведь если что-то дешевое, то у нас такой менталитет у людей, что если это дешево, и оно мне надо, я это возьму. Даже если оно мне не надо, но это дешево, я могу это взять. И какой же вывод я могу сделать со своей колокольни, не разбирающегося ни в чем человека? Ну, мне кажется, что диджитал художники будут переживать не самые легкие времена, хотя когда и времена для них были легкими, я не представляю. Меня беспокоит то, что их работу таким образом могут обесценить, что спрос на их работы будет падать. Ведь то, что человек создал своими силами, руками, в любом случае будет стоить дороже, чем штука, созданная за 3 секунды. У нас в странах СНГ в принципе не принято ценить творческий труд, тем более платить за него достойно. Такая уж у нас ментальность, да. Повезло. Хотелось бы верить, что искусственный интеллект не приведет к худшему и его будут использовать на благо. Но, к сожалению, моя вера в человечество не настолько сильна, чтобы в это верить. Хочется обратиться к художникам и тем людям, чей труд связан с этой всей сферой творческой, художественной и вот всякое такое. В любом случае, то, что вы создаете, будет ценнее. Потому что там ваши чувства, время, жизни буквально. Даже если оно будет обесценено теми людьми, что у них готовы больше 50 гривен заплатить за портрет, оно все равно будет ценно для вас и для тех людей, которые понимают, реально понимают и осознают, какой это титанический труд. Спасибо вам за все время, что вы потратили, тратите и будете тратить на творчество, которое вы создаете. Так что не останавливайтесь, пожалуйста, несмотря ни на что. Вот такое вот получилось видео, больше с таким посылом для людей, которые что-то создают, потому что я толком не могу сказать, что конкретно я создаю, но я люблю все по чуть-чуть создавать, и я пытаюсь все это применить на себя, вот если бы кто-то мог создать то, что я создаю, там, допустим, за пару дней, если бы это можно было создать за 3 секунды по нажатию кнопки, то мне, наверное, было бы обидно, если бы это еще и монетизировалось другими людьми, это было бы вообще, да. Обидно. Вот, так что спасибо, что вы уделили еще и на это видео внимание, что это посмотрели. Не падайте духом и всего вам хорошего. Пока.